ഹലോ ഓൾ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് വർക്ക് സൂപ്രണ്ടിൻ്റെ സിലബസ് അനുസരിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സസ് ആയിരുന്നു നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ സെർവേയിങ് എന്നുള്ള പോർഷനാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ആണ് ഈ ഒരു ലെച്ചർ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം സെർവേയിങ്ങിൻ്റെ നമ്മുടെ സിലബസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് അതിൽ കൺവെൻഷണൽ സെർവിങ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ടേംസ് അങ്ങനെ ചെയിൻ കോമ്പസ് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ ലെവലിംഗ് സെർവേ ഇതെല്ലാം ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ കോൺഡോറിംഗ് തിയോഡറൈറ്റ് സെർവേ പിന്നെ മോഡേൺ ആൻഡ് അഡ്വാൻസ് സെർവിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വളരെ കുറച്ച് പോർഷൻസേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തീർക്കാവുന്ന പോർഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഓഫ് സെർവിങ്ങിൽ നിന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് സോ സെർവിങ് സെർവിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെർവിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു എർത്തിൻ്റെ സർഫസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ എർത്തിൻ്റെ ഇതാണ് നമ്മുടെ എർത്ത് എന്ന് വെക്കുക ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ എർത്ത് ഈ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിലുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിന് ബിലോ ഉള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിന് മുകളിലുള്ളതോ ആയിട്ടുള്ള ചില ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഓക്കെ അതിനുള്ള ഒരു ആർട്ട് ഓഫ് ആർട്ട് ആണ് എന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സെർവേയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആർട്ട് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനിങ് ദ റിലേറ്റീവ് പൊസിഷൻ ഓഫ് പോയിന്റ്സ് ഓൺ എബോ ഓർ ബിനീൻ ദ സർഫസ് ഓഫ് എർത്ത് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് ഓർ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെഷർമെന്റ്സ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് എലിവേഷൻ അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഒന്നുകിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ആ ഒരു പോയിന്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ആ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈനിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ദെൻ ആ പോയിന്റ് എത്ര എലിവേഷൻ ഇപ്പൊ സർഫസിലല്ല ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എലിവേഷൻ ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഈ ഒരു എലിവേഷൻ എത്രയാന്നും കൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആ ഒരു റിലേറ്റീവ് പൊസിഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും പോയിന്റ്സിന്റെ ഓക്കെ ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ എർത്തിന്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഒബ്ലെറ്റ് സ്പിറോയിഡ് എന്താണ് നമ്മുടെ എർത്തിന്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്താണ് ഒബ്ലെറ്റ് സ്പിറോയിഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ലെങ്ത് ഓഫ് ഇക്വിറ്റോറിയൽ ആക്സിസ് ഈ കാണുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇക്വിറ്റോറിയൽ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ടു സെവൻ ഫൈവ് സിക്സ് പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ആൻഡ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ പോളാർ ആക്സിസ് ആണ് സോ അതിന്റെ ആക്സിസിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ടു സെവൻ വൺ ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ ഇനി ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഫോർട്ടി ടു പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം നമ്മുടെ പോളാർ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ പെർസെന്റ് ഈസ് സ്മോളർ ദാൻ ദ ഇക്വിറ്റോറിയൽ ആക്സിസ് പോളാർ ആക്സിസ് ഈസ് പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ പെർസെന്റ് ഈസ് സ്മോളർ ദാൻ ഇക്വിറ്റോറിയൽ ആക്സിസ് അപ്പൊ ഈ വാല്യൂസ് എന്താണ് ആക്സിസിന്റെ എല്ലാം ലെങ്ത് അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് അതിന്റെ ആ ഒരു പെർസെന്റേജ് ഇത്രയും അറിഞ്ഞിരിക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എർത്തിന്റെ ഷെയ്പ്പ് ഒബ്ലെറ്റ് സ്പിറോയുടെ ഇതും അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുക പ്രൈമറി ഡിവിഷൻസ് ഓഫ് സെർവിങ് സെർവിങ്ങിന്റെ പ്രൈമറി ഡിവിഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ അതിൽ നമുക്ക് പ്ലെയിൻ സെർവിങ് ഉണ്ട് ജിയോഡാറ്റിക് സെർവിങ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ പ്ലെയിൻ സെർവിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മീ നമ്മുടെ എർത്തിന്റെ സർഫസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ എർത്തിന്റെ ശരിക്കും എർത്ത് പ്ലെയിൻ ആണോ അല്ല നമ്മുടെ എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒബ്ലെറ്റ് സ്പിറോയിഡ് ഷേപ്പ് ആണ് സോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കേർഡ് ഷേപ്പ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പിറോയിഡൽ ഷേപ്പ് ആണ് സോ നമ്മുടെ ഈ പ്ലെയിൻ സെർവിങ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സ്പെറിക്ക് സ്പിറോഡൽ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യും പ്ലെയിൻ സെർവിങ്ങിൽ ജിയോഡാക്ടി സെർവേ ആണെങ്കിൽ ഷേപ്പ് ഓഫ് എർത്തും കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ടേക്കൺ ഇൻറ്റു അക്കൗണ്ട് അതെ ഇതിന് പ്ലെയിൻ സെർവേങ്ങിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ എന്താണ് പ്ലെയിൻ സെർവേയും ചെയ്യുവാണ് അപ്പൊ എന്റെ ലൈൻസ് എല്ലാം എന്താണ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് ആണ് ഓക്കെ പ്ലെയിൻ സെർവേങ്ങിൽ എന്റെ ലൈൻസ് എല്ലാം എന്താണ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് ആണ് അതിന്റെ ആ ലൈൻസ് വെച്ച് ഫോം ചെയ്യുന്ന ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും പ്ലെയിൻ ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിരിക്കും എന്തായിരിക്കും പ്ലെയിൻ ട്രയാങ്കിൾസ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ജിയോഡാറ്റിക് സെർവേങ്ങിലാണെങ്കിൽ എല്ലാ ട്രയാങ്കിൾസും സ്പെറിക്കൽ ട്രയ
ജിയോഡേറ്റി സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് മോർ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് കാരണം നമ്മൾ ജിയോഡേറ്റി സർവേയിൽ അത്രയും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് കൂടുതൽ എക്സ്പെൻസീവ് ആവുന്നത് ദെൻ പ്ലെയിൻ സർവേയിങ് എവിടെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര ഏരിയയിലാണ് നമ്മൾ സ്മോൾ ഏരിയസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ മിക്കവാറും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത് ഓക്കെ എന്താണ് പ്ലെയിൻ സർവേയിങ്ങിൽ നമ്മുടെ ഏരിയ അപ് ടു ടു സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയർ വരെ നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്ലെയിൻ സർവേയിങ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ടു സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയറിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇത് എന്താണ് സർവേയിങ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ജിയോഡറ്റി സർവേയിങ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ദൻ അടുത്തത് കോമൺലി യൂസ് ടു ഫോർ എഞ്ചി പ്ലെയിൻ സർവേയിങ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കെഡസ്ട്രൽ ആൻഡ് ടോപ്പോഗ്രഫിക്കൽ പർപ്പസിനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പ്ലെയിൻ സർവേയിങ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജിയോഡറ്റി സർവേ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മാപ്പ് നാവിഗേഷൻ ജിയോഡറ്റി ആസ്ട്രോണമി ഈ വക ആവശ്യങ്ങൾക്കാണ് ജിയോഡറ്റി സർവേ അതായത് വലിയ കാര്യം വലിയ സർവേകൾക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ജിയോഡറ്റി സർവേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ പ്രൈമറി സോറി പ്ലെയിൻ സർവേയിങ്ങിൽ ആരാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഏജൻസീസ് ആണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് റെയിൽവേ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പോലെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ഏജൻസീസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ സർവേയിങ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ജിയോഡറ്റി സർവേയിങ് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ജിയോഡറ്റി സർവേയിങ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ജി ടി എസ് ജി ടി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രേറ്റ് ഇക്കണോമെട്രിക് സർവേ എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ ദൻ നമ്മൾ പ്ലെയിൻ സർവേയിങ്ങിൽ ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു പോയിന്റ് അടിക്കി പഠിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ പ്ലെയിൻ സർവേയിങ്ങിൽ ദ ഈ ഒരു പോയിന്റും ഈ ഒരു പോയിന്റും തമ്മിൽ പോയിന്റ് എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റ പ്ലെയിൻ സർവേയിങ്ങിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പ്ലെയിൻ സർവേയിങ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഞാൻ ഈ എയും ബിയും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്ന് വരുന്ന ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും അതേസമയം ഞാൻ ജിയോഡക്ടി സർവേയിങ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ ഈ എയും ബിയും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്ന എന്തായിരിക്കും ഒരു കേഡ് ലൈൻ ആയിരിക്കും ആണല്ലോ എന്തായിരിക്കും കേഡ് ലൈൻ ആയിരിക്കും സോ ഇഫ് വി കൺസിഡർ ദ ലൈൻ ഓഫ് ദിസ് ആർക്ക് അപ്പൊ കേഡ് ലൈന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ആർക്ക് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ആർക്കിന്റെ ലെങ്ത് മൈനസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ്റെ എന്താണ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ്റെ ലെങ്ത് ഞാൻ എടുക്കുവാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വൺ സെന്റിമീറ്റർ അതായത് നമ്മുടെ ലെങ്ത് ഓഫ് ആൻ ആർക്ക് ട്വൽവ് കിലോമീറ്റർ ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ട്വൽവ് കിലോമീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു ആർക്ക് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ലോങ് ലൈ ലോങ് ലൈൻ ഇൻ ദ എച്ച് സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ് ഓൺലി വൺ സെന്റിമീറ്റർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സബ്റ്റൻഡ് ടു സബ്സ്റ്റൻഡ് കോഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ പ്ലെയിൻ സർവേയിങ്ങിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരുന്നു അതാണ് കോഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആർക്കിന്റെ രണ്ട് പോയിന്റ്സിനെ ബന്ധിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു എന്താണ് ലൈനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കോഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പോൾ ഈ ലെങ്ത് ഓഫ് ആർക്ക് എത്ര ആയിരിക്കണം ട്വൽവ് കിലോമീറ്റർ ആയിരിക്കണം ആൻഡ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ആൻഡ് ആർക്ക് ട്വൽവ് കിലോമീറ്റർ ലോങ് ലൈൻ ഓൺ ദ എത്ത് സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഓൺലി വൺ സെന്റിമീറ്റർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് സബ്റ്റൻഡ് കോഡ് അതായത് ആർക്ക് ലെങ്ത് മൈനസ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വൺ സെന്റിമീറ്റർ ബട്ട് ആർക്ക് ലെങ്ത് എത്ര ആയിരിക്കണം ഇറ്റ് ഈസ് ട്വൽവ് കിലോമീറ്റർ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്കൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയിൻ പോയിന്റ് പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാല് പ്ലെയിൻ സർവേയിങ്ങിൽ നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും പ്ലെയിൻ ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ജിയോഡറ്റി സർവേയിങ്ങിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്പെറിക്കൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന് ഞാൻ പേര് കൊടുക്കണം എ ബി സി അപ്പൊ സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് പ്ലെയിൻ ട്രയാങ്കിൾ അതായത് സം ഓഫ് ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ സി ഇതിനെ ഞാൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു
എസ് മൈനസ് വി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത്ര തന്നെ വൺ സെക്കൻഡ് ആണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ദൻ അടുത്ത് വരുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സർവേയിങ് ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ നാച്ചുറൽ ഓഫ് ഫീൽഡ് സർവേ നമുക്ക് സർവേ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ അതായത് ലാൻഡ് സർവേയിങ് ഉണ്ട് ലാൻഡ് സർവേയിങ്ങിൽ തന്നെ ടോപ്പോഗ്രഫിക്കൽ സർവേ ഉണ്ട് കെടസ്റ്റൽ സർവേ ഉണ്ട് സിറ്റി സർവേ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ബേസ്ഡ് ഓൺ നാച്ചുറൽ ഓഫ് ഫീൽഡ് സർവേ ആണ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാൻഡ് സർവേ ഓക്കെ അതിനകത്തുള്ള വീണ്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ടോപ്പോഗ്രഫിക്കൽ സർവേ കെടസ്റ്റൽ സർവേ സിറ്റി സർ ആൻഡ് ടോപ്പോഗ്രഫിക്കൽ സർവേ എന്ന് എന്താണ് നമ്മുടെ കൺട്രിയിലെ നാച്ചുറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് അതായത് റിവർ സ്ട്രീം ലേക്സ് വുഡ് പോലുള്ള നാച്ചുറൽ സ്ട്രീം എന്താണ് നാച്ചുറൽ ഫീച്ചേഴ്സിനെ ഡിറ്റമിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്നതാണ് ടോപ്പോഗ്രഫിക്കൽ സർവേ നാച്ചുറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് മാത്രമല്ല എന്താണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് വേണം റോഡ് റെയിൽവേ കനാൽ ടൗൺ വില്ലേജസ് പോലുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സിനെയൊക്കെ ഡിറ്റമിൻ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടോപ്പോഗ്രഫിക്കൽ സർവേ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കെടസ്റ്റൽ സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ കെടസ്റ്റൽ സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഫിറ്റ്സ് ദ ബൗണ്ടറീസ് ഓഫ് മുനിസിപ്പാലിറ്റീസ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മിക്കവാറും എല്ലാ എക്സാമിനും ചോദിക്കുന്നതാണ് ബൗണ്ടറീസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഫെഡറൽ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ്റെയും ബൗണ്ടറീസ് ഒക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഏത് സർവേ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കെടസ്റ്റൽ സർവേ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ സിറ്റി സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ലേ ഔട്ട് ഓഫ് സ്ട്രീറ്റ് ബിൽഡിംഗ് സിവേഴ്സ് പൈപ്പ് എക്സെട്രാ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സിറ്റി സർവേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലാൻഡ് സർവേയും കഴിഞ്ഞു അടുത്ത് വരുന്ന സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോഗ്രഫിക് സർവേ ഓക്കെ ഹൈഡ്രോഗ്രഫിക് സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വാട്ടർ ബോഡീസ് ആ പേര് തന്നെ ഉണ്ട് വാട്ടർ ബോഡീസുമായിട്ടാണ് അത് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ മെയിൻ സീൽ ഇനി ഹൈഡ്രോഗ്രഫി സർവേയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് മറൈൻ സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മെയിൻ സീ ലെവൽ കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റേഡും ലോ ടൈഡും ഒക്കെ എത്രയാണ് വാട്ടർ ലെവൽ എത്രയാണ് എത്ര വരെ അത് പൊങ്ങാം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഹൈഡ്രോഗ്രഫിക് സർവേയിൽ ൾ അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ എർത്തിന്റെ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണെന്ന് വെക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ എർത്ത് അതിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഇതിന്റെ അബ്സൊല്യൂട്ട് ലൊക്കേഷൻ വേണം എങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഏതെങ്കിലും ഹെവൻലി ബോഡി സ്റ്റാർ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റാറിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സണ്ണിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒബ്സർവേഷൻസ് എടുക്കുക അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ എർത്തിൽ എൻ്റെ ആ ഒരു പോയിന്റിൻ്റെ അഫ്സൊരു ലൊക്കേഷൻ ആണ് ഇനി സപ്പോസ് അതൊരു ലെങ്ത് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടെങ്കിലോ എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ നിന്നും ഈ രണ്ട് പോയിന്റിൽ നിന്നും ഹെവൻലി ബോഡിയിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഒബ്സർവേഷൻ എടുക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ലെങ്തിൻ്റെ പൊസിഷൻ കിട്ടും ബട്ട് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും സെർവേ ചെയ്യണം ഓക്കെ